എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടാലൻ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ വർഷം നടന്ന ഓണ പരീക്ഷയുടെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസർ കീയാണ് ചോദ്യവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉത്തരവും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ആക്ടിവിറ്റികളാണ് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റികളായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ദി നമ്പർ ഇൻ ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് റിട്ടൺ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ബൈ ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് വൺ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ പല രൂപത്തിലാക്കി അഞ്ച് കുട്ടികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കുട്ടി തൗസൻഡ്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആയിരങ്ങളാക്കിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്ര ആയിരങ്ങളുണ്ട് വൺ ലാക്കിൽ എത്ര തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് വൺ ലാക്കിൽ ഉള്ളത് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് എത്ര പത്തുകളുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് പത്തായിരം പത്തുകളാണ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലുള്ളത് എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് എത്ര ഒന്നുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യം ഒന്നുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം സോ വൺ ലാക്ക് ആണ് ആൻസർ ഇനി എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട് ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ആണ് വൺ ലാക്കിലുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം അതിനായിട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം വൺ ലാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഇതിൽ എത്ര തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തൗസൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക തൗസൻഡിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് ത്രീ സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൺ ലാക്ക് എന്ന് ത്രീ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് ത്രീ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നൂറാണ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൺ ലാക്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം വൺ ലാക്ക് എന്ന് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര സീറോസ് ആണുള്ളത് ഹൺഡ്രഡിൽ രണ്ട് സീറോസ് ആണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ബാക്കി എത്രയാണുള്ളത് തൗസൻഡ് ആണ് സോ വൺ ലാക്കിൽ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ലേ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടു എ കാർഡ് പസിൽ ഒരു കാർഡ് പസിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് രാജു ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് കാർഡ്സ് രാജു മാവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരും കാർഡ്സ് വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് ദി ആർ മേക്കിംഗ് നമ്പർ വിത്ത് കാർഡ്സ് അവർ കാർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സംഖ്യകൾ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവർ കളിക്കുന്ന ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് ദി വിന്നർ ഇസ് വൺ ഹു മേക്സ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈ ഗെയിമിലെ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആർക്ക സംഖ്യ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി സ്യൂട്ടബിൾ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിട്ടുപോയ കാർഡിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് വിന്നർ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം റൈറ്റ് ദി ഡിജിറ്റ് ടു ബി ഫിൽഡ് ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക് കാർഡ് ഇവിടെ വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് ഏത് ഡിജിറ്റ് ഏത് അക്കമാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് ആൻസർ എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് നയൻ ആണ് നയന് നമ്മൾ അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കിട്ടും നയന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റോ സെവനോ സിക്സോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് കിട്ടുക വാട്ട് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ മേക്ക് വിത്ത് ദീസ് കാർഡ്സ് ഈ കാർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് എന്നല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് കൂട്ടുകാരെ നയൻ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ ടു സീറോ ഇനി റൈറ്റ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ വേർഡ്സ് വേർഡ്സിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇനി ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ മേക്ക് യൂസിംഗ് ദീസ് കാർഡ്സ് ഈ കാർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ആർക്ക സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ സ
ചെങ്ങാതിക്കൊരു കൂട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ മണിമല യു പി എസ് സ്കൂളിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായ ഹരിതയ്ക്ക് വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ദി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആർ ഗിവൺ ബിലോ വീട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ചെലവുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേസ്മെൻറ്റിന് തറ ഇടുന്നതിന് അറുപത്തയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ മതിലിനും മേൽക്കൂരയ്ക്കും വാളിനും റോഫിനായിട്ട് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പിന്നെ സിമെൻറ്റ് തേക്കുന്നതിനായിട്ട് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പെയിൻറ്റിങ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് ടോട്ടല് എത്ര പണം വേണ്ടി വന്നു ഇത് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ കൂട്ടി നോക്കണം അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇത് കൂട്ടി നോക്കുക ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വാസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോം ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഡിസൈഡ് ടു ഗീവ് ദി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഫൈൻ ദി എമൗണ്ട് ഗിവൺ ബൈ ഫോമർ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ കുട്ടികളും പിന്നെ അധ്യാപകരും കൂടി ചേർന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കളക്ട് ചെയ്തു ശേഖരിച്ചു ബാക്കിയുള്ള പണം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം ഇത് കണ്ടെത്താനായി നമ്മൾ നേരത്തെ ലഭിച്ച ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ശേഖരിച്ച പണം കുറയ്ക്കണം അതായത് സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലായാലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ വിത്ത് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം ഡ്രോ ദി ഫിഗർ ആസ് പെർ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാനാണ് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സ്കെയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കണം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ അതിന് ശേഷം ഫ്രം ഈച്ച് എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡ്രോ അപ്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ബോത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കണം ഇവിടെയും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ വരയ്ക്കാം ഇവിടെയും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം സ്കെയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ജോയിൻ ദി ടോപ്പ് എൻഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ് രണ്ട് എൻഡുകളും രണ്ട് അച്ഛങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നല്ല രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിൻ ബൈ ദ ടു എൻഡ്സ് ഇവിടെ മേലുള്ള രണ്ട് അച്ഛങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടായ ഈ വലിയ ലൈനിൻ്റെ ഈ ഒരു വലിയ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എത്രയായിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടിയത് താഴെയും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം മുകളിലും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നെയിം ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ ഏതാണ് ഈ ഫിഗർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ബി
സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇനി ടോട്ടൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ടോട്ടൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡും പ്ലസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് അറേഞ്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഹൗ മെനി ആംഗിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ദി പിക്ചർ ഗിവൻ ബിലോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ രണ്ട് വരകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര ആംഗിളുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് നയൻ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എത്ര ആംഗിൾസ് ആണ് നയൻ ആംഗിൾസ് ഇതേ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആംഗിൾസ് ഗിവൺ ബോക്സ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിലുള്ള ആംഗിൾസ് നോക്ക് ഇവിടെ എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മളോട് ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ ആംഗിൾ ഏതാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ചെറിയ ആംഗിൾ ഏതാണ് ചെറിയ വാ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ് സെഡ് വൈ എക്സ് ആണ് ആംഗിൾ സെഡ് വൈ എക്സ് ആണ് അല്ലേ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് വായ തുറന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ് ആംഗിൾ എസ് ടി യു ആണ് സോ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും ആംഗിൾ എസ് ടി യു ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദി നെയിംസ് ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ സൈസ് അവരുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഓരോ ആംഗിളും ഓർഡർ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് തുടങ്ങാം ആംഗിൾ സെഡ് വൈ എക്സ് ആംഗിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ആംഗിൾ എം എൻ ഒ ആംഗിൾ എസ് ടി യു ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർഡർ ആക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം തനിമ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റാണി ബോട്ട് എയ്റ്റ് സിംഗിൾ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്സ് ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് റാണി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയ്ക്ക് എട്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്കുകൾ വാങ്ങി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് യൂട്യൂബിൾ ആസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില കണ്ടെത്താൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് താഴെ കൊടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏതാണ് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഹരിക്കണം എട്ട് ചെയ്യണം നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബുക്ക് സോൾഡ് ഇൻ ദി ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ഇൻ വൺ ഡേ ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഒരു ദിവസം ആ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നടന്ന ബുക്കുകളുടെ ചിലവുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫില്ലിംഗ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് എ ബി സി ഡി വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഈ ടേബിളിലേക്ക് നോക്കുക ടേബിൾ മൂന്നാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ നോട്ട് ബുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വിലയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് എത്ര ബുക്കുകളുണ്ട് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് അകെ വില മുഴുവനായിട്ടുള്ള വിലയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വില ഒൻപതാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ വില എത്രയായിരിക്കും ഒൻപത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നയൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ബുക്ക് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ആറ് ബുക്കുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താലോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എത്രയാണ് നയൻ ഇനി നമുക്ക് സി ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് കണ്ടെത്താനായി നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രൈസിൽ നിന്ന് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ബുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ആൻസർ സെവൻ ആണ് അടുത്ത കോളത്തിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ബുക്ക് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില പതിനഞ്ചാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യണം ആൻസർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റി സെവനിലെ എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നയൻറ